ஹலோ எவ்ரி வான் வெல்கம் பேக் டு வர நரேஷ் நான் உங்கள் நரேஷ் குமார் ஸோ நம்ம எஸ்எஸ்சியில் இருக்கக்கூடிய ஆப்டிடியூட் டாபிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டு இருக்கோம் பர்சன்டேஜில் இதுவரை நம்ம மூணு வீடியோ பார்த்துருக்கோம் அதனை தொடர்ந்து இன்றைக்கி நம்ம பாப்புலேஷன் பேஸ்டு ப்ராப்ளத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ பாப்புலேஷன் பேஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் அடிக்கடி நம்ம எக்ஸாம்ஸில் கேட்குறாங்க ஸோ இதில் என்ன மாதிரி சம்ஸ்லாம் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷன் இன் அ டவுன் த பாப்புலேஷன் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸோ முதல் வருஷத்தில் பாப்புலேஷன் இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அடுத்தது தட் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு பை டென் பர்சன்டேஜ் இந்த செகண்ட் இயர் ரெண்டாவது வருஷம் இன்னும் பத்து பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அடுத்ததா அண்ட் டிக்ரீஸ்டு பை டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இந்த தேர்ட் இயர் மூணாவது வருஷத்தில் இருபது பர்சன்ட் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படி டிக்ரீஸ் ஆகி பிறகு மூணு வருஷம் கழிச்சு த டோட்டல் பாப்புலேஷன் ஆஃப் த டவுன் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் ஃபைண்ட் த பாப்புலேஷன் ஆஃப் த டவுன் இனிஷியலி மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன பாப்புலேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இது எப்படிலாம் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ லாஜிக்கல் மெத்தட்லேயும் சால்வ் பண்ணலாம் நீங்கள் கன்வென்ஷனல் மெத்தட்லேயும் சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லாஜிக்கல் மெத்தட்ல எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம்னா முதல்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பீப்புள் இங்கே இருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம் இந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பீப்புள்லேருந்து இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா நூறாக இருந்தது நூற்றி இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆகிடுச்சு கரெக்டா இப்போ இந்த நூற்றி இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ்லேருந்து அகெயின் ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அப்போ இந்த நூற்றி இருபத்தஞ்சில் பத்து பர்சன்டேஜ்னா பன்னெண்டு ஸோ அதை ஆட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படின்னு வரும் கரெக்ட் தானே ஸோ ஒன் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இப்போ இதுலேருந்து ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் குறையுது ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னா என்ன அர்த்தம் ஸோ தேர்ட்டின் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஸோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் 27.5 அப்படின்னு 4,400. எடுத்துக்கலாம் <laughs> பன்னெண்டு <laughs> லட்சம் <laughs> 6 லட்சம் ரைட்டா ஸோ அப்போ சரி ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் அப்போ அது எவ்வளோவா இருக்கும் அறுபதாயிரமா இருக்கும் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் பிளஸ் ஒரு லட்சம் அறுபதாயிரம் எவ்வளோ ஆச்சு ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ரைட்டா அப்போ மொதல் வருஷம் ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்காங்க கரெக்ட் தானே இப்போ இது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் மாதிரி இந்த ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் இந்த பிரின்சிபல் கூட ஆட் ஆகிடும
அடுத்து திருப்பி என்ன ஆகும் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஜீரோ 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 எயிட் த்ரீ ஒன் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகி மொதல் வருஷம் ஒரு லட்சத்தி சாரி பதிமூணு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் பேர் இருப்பான் இப்போ இதில் திருப்பி நீங்கள் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் உட்காந்து எடுக்கணும் இப்படி போட்டுட்டு இருந்தோன்னா டைம் வந்து ரொம்பவே கன்சியூம் ஆகும் இல்லையா ஆனால் இது கன்வென்ஷனலாக இப்படி நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும்னா சால்வ் பண்ணலாம் பட் இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம் டோன்ட் யூஸ் திஸ் ரைட்டா சரி இப்போ நீங்கள் வந்து இது என்ன பண்ணலான்னா நிறைய மெத்தட்ஸில் போடலாம் ஃபார்முலாவில் கூட போடலாம் காம்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலாவில் கூட போடலாம் காம்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலாவில் சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்கனாலும் யூ வில் கெட் அன் ஆன்சர் பட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டூயிங் திஸ் வி ஹாவ் அ ஷார்ட் ட்ரிக் நம்ம காம்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்ல என்ன பண்ணுவோம் த்ரீ த்ரீ ஒன் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஷார்ட் ட்ரிக் பயன்படுத்துவோம் ரைட்டா ஸோ த்ரீ த்ரீ ஒன் அந்த ஷார்ட் ட்ரிக் பயன்படுத்தி இதை நம்ம சம சால்வ் பண்ணலாம் என்னது அப்படின்னா இந்த பன்னிரெண்டு லட்சத்தில் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் எவ்வளோ ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் இந்த ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரத்தில் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இந்த பத் ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ரூபாயில் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாயிரம் ப்ளஸ் ஒன்பதாயிரம் இருபத்தி ஏழாயிரம் இந்த இருபத்தி ஏழாயிரத்தில் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு பாதி நாலாயிரத்தி ஐம்பது சரியா இப்போ த்ரீ த்ரீ ஒன் இந்த ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரத்தை நீங்கள் மூணால் மல்டிப்ளை பண்ணும் இந்த இருபத்தி ஏழாயிரத்தையும் நீங்கள் மூணால் மல்டிப்ளை பண்ணும் இந்த நாலாயிரத்தி ஐம்பதை நீங்கள் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் இப்போ இது நம்ம காம்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்ல ட்ரீ மெத்தட் பார்த்துருப்பீங்க அந்த ட்ரீ மெத்தட்ல ஒரு பிரின்சிபல் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஆயிரம் ரூபா பிரின்சிபல் இருக்கு பத்து பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு மூணு வருஷத்துக்கு அப்படின்னா என்ன ஆகும் நூறு 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 போடுவோமா பத்து பர்சன்ட் ரைட்டா அப்போ இதுல இருந்து பத்து இப்ப எங்க பாருங்க ஹண்ட்ரட் 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 இது உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக நான் சொல்றேன் பத்து பர்சன்ட் எடுத்தா ஹண்ட்ரட் இல்லையா இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா ஸ்ட்ரைட்டாவே இந்த ஆயிரத்துல பத்து பர்சன்டேஜ் என்னது நூறு அதை மூணால மல்டிப்ளை பண்ணா முன்னூறுன்னு எனக்கு கிடைக்குது அதே தான் எங்கேயும் கிடைக்குது ஹண்ட்ரட் 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 மூணுத்தையும் கூட்டிங்கன்னாலும் முன்னூறு தானே ரைட்டா இப்போ அதே மாதிரி பாருங்க இந்த ஹண்ட்ரடுக்கு ஒரு பத்து பர்சன்ட் எடுக்கணுமா இல்லையா இந்த ஹண்ட்ரடுக்கு பத்து பர்சன்ட் எடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் பத்து 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 ரைட்டா இப்போ இந்த பத்து 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 மூணுத்தையும் கூட்டினா முப்பது வருதா இதுக்கு மாற நான் என்ன பண்றேன் இந்த நூறுல ஒரு பத்து பர்சன்ட் எடுத்துக்கிறேன் அப்ப என்னாச்சு பத்து அது இன்டூ த்ரீ அதே முப்பது தான் வரப்பு அதே ப்ராசஸ் தான் நம்ம இங்கேயும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரத்துல பதினஞ்சு பர்சன்ட் எடுத்தா இருபத்தி ஏழாயிரம் அது இன்டூ மூணு ரைட்டா அடுத்தது பைனலா இந்த பத்துல இருந்து ஒரு பத்து பர்சன்ட் எடுத்து ஒன்னு போடுவோம் இல்லையா அதனால அதை மட்டும் ஒன்ல மல்லே பண்றாங்க இந்த பத்து பர்சன்ட்ல பத்து ரூபாய்ல பத்து பர்சன்ட் எவ்வளவு ஆயிடுச்சு ஒன் ஆயிடுச்சு இப்ப ஒன் இன்டு ஒன் ஒன்னு தான் ரைட்டா சோ அதே மாதிரி தான் இங்கே ஈஸியாக இதை நீங்கள் மல்லே பண்ணிட்டு போயிடலாம் இப்போ ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் இன்ட்டு மூணு அப்படின்னா நீங்கள் வெறுமனை பதினெட்டு இன்ட்டு மூணு போட்டாலே போதும் பதினெட்டு இன்ட்டு மூணு என்னாச்சு முப்பத்தாறு நாற்பத்தாறு ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி நாலுன்னு வந்துடும் ரைட்டா சரி மற்றபடி ஜீரோஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க இப்போ இருபத்தி ஏழாயிரம் இன்ட்டு மூணு இருபத்தி ஏழு இன்ட்டு மூணு என்னாச்சு இருபத்தி ஏழு இன்ட்டு மூணு ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி நாலு அறுபத்தி நாலு அல்லட்டி நீங்கள் த்ரீ டேபிளில் கூட பார்த்துங்க தேர்ட்டி த்ரீ சார் நைன்ட்டி வரும் நைன்ட்டிலேருந்து ஒரு நைனை குறைச்சிக்கிட்டிங்கன்னா எயிட்டி ஒன் ஸோ அப்போ எயிட்டி ஒன்னு போட்டுக்கலாம் அடுத்ததாக இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி அப்படியே தான் இருக்கு போகுது ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் அதை நீங்கள் மார்க் பண்ணிட்டு போகலாம் பட் இந்த மாதிரி நீங்கள் சிம்பிளிஃபிகேஷன் கூட டைம் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா இங்கே பாருங்களேன் இங்கே யூனிட் டிஜிட் எல்லாமே ஜீரோ ஜீரோன்னு இருக்கு யூனிட் டிஜிட் எல்லாமே ஜீரோ ஜீரோன்னு இருந்தால் நம்மளோட யூனிட் டிஜிட்டும் ஜீரோவாக வரணும் ஓகே இங்கே பாருங்க யூனிட் டிஜிட்டில் டென்த் டிஜிட்டில் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இங்கே ஃபிஃப்டி இருக்குல்ல எந்த ஆன்சரில் ஃபிஃப்டி வருதோ அதான் நம்மளுடைய ஆன்சராக இருக்க முடியும் ஸ்ட்ரைட்டாக கூட நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணலாம் நன் ஆஃப் திஸ் இருக்கு பட் நம்மளுடைய எஸ்எஸ்சியில் நன் ஆஃப் திஸ்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க எனிவே ரைட்டா ஸோ அப்போ ஸ்ட்ரைட்டாகவே இதை பார்த்த உடனே நம்ம ஆப்ஷன் பி தான் ஆன்சர்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இங்கே ஃபிஃப்டி இருக்கா ஸோ
கேண்டிடேட் பி காட் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் லெஸ் ஓட்ஸ் தென் கேண்டிடேட் ஏ அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏ எவ்வளவு ஓட்டு வாங்கினாரோ அதை விட இருபத்தஞ்சு சதவீதம் கம்மியா வாங்கியிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ நல்லா கவனிச்சுக்கங்க இவர் ஏ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இவரை பி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ரைட்டா இப்ப ஏ வந்து நூறு ஓட்டு வாங்கியிருக்காருன்னு வச்சுப்போமா அப்ப பி எவ்வளவு ஓட்டு வாங்கியிருப்பாரு இருபத்தஞ்சு சதவீதம் கம்மியா வாங்கியிருப்பாரு அப்போ எழுபத்தஞ்சு ஓட்டு வாங்கியிருப்பாரு கரெக்டு தானே இது நீங்க ரேஷியல கூட எடுத்துக்கலாம் ரேஷியல் எடுத்துக்கிட்டு என்ன எடுக்கலாம் ஃபோர் அப்படின்னு <laughs> 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 மூணு பார்ட் ஆஃப் ஓட்டு தான் பி வாங்கியிருக்காரு அப்போ அந்த மூணு பார்ட் ஆஃப் மக்கள் ஓட்டு போட தவறிட்டாங்க சரி இப்போ டோட்டலாக எத்தனை பேர் ஓட்டு போட்டிருக்காங்க தெரிஞ்சு போச்சு நாலு மூணு பிளஸ் மூணு சேர்த்திங்கன்னா என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு பத்துன்னு வந்து போச்சு ரைட்டு அடுத்தது என்னென்னு பார்க்கலாமா பை ஹவு மெனி வேர்ட்ஸ் டிட் ஏ வின் இஃப் த சொசைட்டி ஹேட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் மெம்பர்ஸ் டோட்டலாக எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் இப்போ நாலு பிளஸ் மூணு பிளஸ் மூணு என்னாச்சு பத்து அப்போது டோட்டலாக பத்து தான் இந்த இருபதாயிரம் அப்படின்னா இப்போ கேள்வி என்ன கேட்குறான் வாக்கு வித்தியாசம் வெற்றி பெற்றிருக்கான் ஒரு பாட்டு எலெக்ஷன்